Bonjour, aujourd'hui je voudrais que vous vous immergiez dans un reportage qui m'a fait faire quatre fois le tour du monde. En même pas trois semaines. En effet, en avril 1993, je suis contacté par un homme qui se dit de la résistance vietnamienne contre le communisme. Le mouvement de résistance qu'il dit représenter aurait, en mars 1993, fait une série d'attentats à Saigon, maintenant appelé Ho Chi Minh Ville. J'ai lu quelques articles là-dessus, quelques dépêches, qui font état de troubles dans l'ancienne capitale du Sud-Vietnam, qui est maintenant sous la botte communiste. Des procès sont annoncés, car une centaine de personnes ont été emprisonnées, dont 18 Viet Q, des Vietnamiens de l'étranger, dont deux Français. Ils risquent, au mieux, la peine de mort et au pire, le goulag dans les très bonnes traditions marxistes. Moi, je suis partant pour un reportage. Nous sommes deux, deux sur le coup, moi et un stagiaire qui va m'aider dans ce tournage car je sors à peine de convalescence. J'ai été blessé aux mains très grièvement lors d'un reportage que j'avais effectué sur le crack Place Stalingrad à Paris. J'essaye d'avoir des précisions sur ces actes de résistance. J'appelle l'ambassade du Vietnam communiste. En vain, nous tenterons d'obtenir un interview de l'ambassadeur du Vietnam à Paris. En désespoir de cause, nous enregistrons cette communication avec l'ambassade. Personnellement, je pense que c'est une tentative de créer des explosions. Euh, bon, c'est une tentative de créer des terroristes. Des terroristes. Ils voulaient bien créer des terreurs dans la ville. Et... Mmh. Ce sont des étrangers d'origine vietnamienne, oui. Ils sont actuellement en prison à Autonomie. Mmh. Et qu'est-ce que vous comptez de faire, ces gens-là, puisqu'ils sont étrangers Bon. bon, je vais essayer de parler à M. le conseiller pour vous mettre en contact avec lui. Hein. Allô Nous exprimons le point de vue officiel du Vietnam, c'est pas nous d'aller vite. Oui. Je vous dis que tout se passe bien au Vietnam. Voilà. Disons les autres informations qui disent ceci, qui disent cela, ouais. ce sont de fausses informations. Direction Hong Kong. Hong Kong, derrière toute cette opération, il y a une organisation politique, la coalition des partis nationaux vietnamiens, le CVNP. Le président de ce mouvement d'opposition au régime de Hanoï a accepté de nous recevoir, mais sous certaines conditions que nous détaille M. Yep. Je vous demande, quand on, y a, qu on va y aller, de ne pas fumer l'extérieur pour des problèmes de sécurité propre à sa personne. C'est en dehors de Hong Kong Pardon C'est en dehors de Hong Kong euh, C'est en dehors de Hong Kong. Pas moins de cinq gardes du corps sont attachés à la protection personnelle de ce président qui se fait appeler Wang Viet Quang. Ancien directeur de l'Institut de recherche asiatique de Toronto, il a un autre pseudonyme, très britannique, Stevenson. Nous ne connaissons pas son vrai nom. Il est à Hong Kong, dans son PC provisoire, la base, le siège de son organisation, est à Toronto. La résistance armée du CVNP a combattu dans les maquis du Cambodge durant les années 80. Lorsque les membres de l'organisation retournent au Vietnam, ils le font sous la casquette de touristes ou d'hommes d'affaires. En mars 1993, mon organisation a voulu dire au monde entier et au peuple du Vietnam, que nous ne pouvons plus, que nous ne pouvions accepter que les communistes maintiennent la dictature. Alors nous avons été conduits à faire des manifestations et les communistes ont déployé les tanks. Une opération a été tentée à partir de Manille pour larguer des tracts anticommunistes au-dessus de Saigon pour essayer de dénoncer l'arbitraire de ces procès qui vont s'ouvrir. Manille, c'est d'ici que devait partir la première phase d'un soulèvement populaire programmé pour la nuit du 6 au 7 mars dernier. 
4 millions de tracts devaient être largués d'un DC-4 au-dessus d'Oshiminville. Les tracts n'ont jamais quitté leur carton, ils sont restés ici, à Manille, dans une maison sous surveillance. C'est bien les tracts que... Oui, ce sont des tracts qu'on a... Devrait, ça devrait être largué le soir du site au 7 sur le Vietnam. Appel au soulèvement euh, du peuple vietnamien contre le régime. L'avion ne s'est pas envolé pour le Vietnam. L'autorisation de décoller a été refusée au dernier moment par les autorités philippines. Monsieur Bui, comme les autres membres de l'opposition qui se sont rendus au Vietnam, a été arrêté sur dénonciation à la veille du jour J. Infiltré de longue date par le Parti communiste, ce réseau de résistance a été balancé alors que la mise en place de l'opération avait commencé. Aujourd'hui, les résistants n'abandonnent pas la partie et prépare un autre plan de vol pour le largage des mêmes tracts. Une nouvelle arrive, un des prisonniers de nationalité canadienne a peut-être réussi à s'enfuir. Il aurait traversé la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Moi, je fonce à Phnom Penh. Alors, il faut que je fasse un stop à Bangkok, où je reste dans la zone internationale, parce que j'ai vraiment peur de me faire réexpulser par les Thaïs qui m'ont déjà mis en tôle trois fois ces dernières années. Arrivé à Phnom Penh, la capitale cambodgienne est en pleine effervescence. Monsieur Bui est donc arrivé ici à Phnom Penh en pleine campagne électorale. Dans la capitale cambodgienne, la peur des attaques Khmer Rouge monopolise toutes les attentions et les services de police ne contrôlent pas ce Vietnamien sans papier. Monsieur Bui s'adresse à l'ONU. Les casques bleus le prennent sous leur protection. Un officier norvégien l'emmène à l'abri au poste de police du district numéro 1. Selon les dires de l'officier Bakken, Bui est alors épuisé, apeuré. Il se sent toujours menacé. Il est persuadé que les services de renseignement vietnamiens sont très bien implantés au Cambodge. Le 8 mai au soir, Bakken prend contact avec le chargé d'affaires canadien qui prend les choses en main. Au Canada... La directrice de cabinet du ministre de l'Immigration fait alors le nécessaire pour rapatrier M. Bui. Raté. Je ne peux pas le voir. Il va être mis dans un avion pour le Canada sous protection. Une seule solution pour moi, le devancer et aller à Toronto via la voie la plus rapide par le Japon. Arrivé à Toronto, je suis complètement crevé. Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis en complet jet lag. Mon contact parisien de la résistance m'attend là-bas. Nous allons peut-être pouvoir voir cet homme. Quelques heures plus tard, il est là. Il est accueilli par le coordinateur du mouvement d'opposition qui a revendiqué l'opération du mois de mars au Vietnam. Monsieur Bui, fatigué et légèrement vêtu, a atterri un soir à Montréal après un long périple entre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande. Et le Canada. Je viens de m'enfuir de Kiminville. Tank dans la rue et arrestation en série, telle fut la réponse du régime de Hanoï à la tentative d'insurrection du mois de mars au Vietnam. À Montréal, le 18 mai, l'évadé canadien témoigne. J'avais des explosifs quand ils m'ont arrêté. Vous, restez, vous êtes resté longtemps en prison Trois mois. Ensuite, j'ai été envoyé à l'hôpital, car j'étais absolument à bout de force. Là, j'ai été en contact avec des résistants qui m'ont permis de m'enfuir vers le Cambodge grâce à des passeurs. J'ai pu enfin rejoindre Phnom Penh. Mais que sont devenus les autres condamnés du procès de Saigon Dénouement heureux pour M. Bui, il est libre. D'autres n'ont pas cette chance. Parmi les prisonniers, il y a deux Allemands, onze Américains, deux Français et trois Canadiens. 
Ont-ils eu une défense convenable Tandis que les familles implorent Bouddha, l'avocat du CVNP réclame des informations et en particulier les chefs d'accusation EXA à l'encontre de chacun de ses clients. Le gouvernement vietnamien, de police vietnamienne, ne dit rien au sujet de mes clients. Y a-t-il des photos Y a-t-il des évidences Je ne peux pas parler avec mes clients. Le gouvernement canadien ne peut pas parler avec les citoyens canadiens. Le gouvernement américain ne peut pas parler avec eux. Il y a, il y a deux Français là dans la prison. Je ne sais pas s'ils sont, s'ils sont vifs, s'ils sont morts. Je ne sais pas. Mais on m'a dit, ah, il y a des armes. Où sont les armes Où sont les clients Où est-ce tout ça Je suis l'avocat. J'ai besoin des faits. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. N'oubliez pas le pouce, comme d'habitude. Et puis... Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Au revoir, à bientôt.